，今天的天气依旧阴沉，而且还有一点点冷，但是今天没有下雨，不知道晚上可能还会有雨，因为这几天是连阴天嘛。这里是我昨天晚上露营的一个小亭子，今天收拾一下装备，准备前往温州的龙湾区，一共三十公里左右，现在准备收拾装备了。昨天过来的时候。东西全部都淋湿了嘛，晾了一晚上，基本上全都干了，雨衣也干了，把它收起来最近下雨比较多嘛，空气特别的潮湿，湿冷湿冷的。以前的时候不是也没来过温州嘛，没想到一直下雨，也不知道这个雨要下到几月份，啥时候能停啊？天天下。现在正式进入国道二二八温州方向，又要下雨啊！这是，淹的很严重。这里是二二八国道，这是瓯江大桥，上下两层的，上面的话是高速公路，下面是国道，全部都是用铁搭起来的。这些全部都是钢架。过了瓯江大桥以后，这里是瓯江口，一个小岛，前面还有一个桥。过去桥以后就进入温州市了。三人。好几年没掉链子了，今天掉链子了。你找点干棒挑一下，走。把搞的全是油，哎呀，链子又松了。嗯、距离今天的目的地还有二十多公里啊。感觉不是很远的，但是骑起来以后还是挺费劲。这一路走来啊，岛上这种小亭子特别的多。哦，露天的，我以为有玻璃呢，不是露天的啊，就是一个网格，而且。这种公园旁边呀、啊，停车位也非常非常的多。要是自驾来这边的话，很适合嗯户外露营。但是像这种雨季的话，自行车就不方便。我以为有玻璃呢，有玻璃，我考虑一下选择在这里露营打算，还是不行。必须要找那种有棚子的，要不然晚上搭帐篷，一晚上全淋湿了。要不是雨季的话，就刚才那种小亭子呀。今天晚上我肯定就不走了，而且晚上的话车肯定很少，路两边全都是这种小方格的亭子。这个有玻璃啊，也有带玻璃的。这个绝佳的露营地，杠杠的。<笑>是不是
，既然能防雨，我就不走了。明天的话过桥，我就在桥边上。今天晚上，这边离机场很近。想飞无人机的话，我今天肯定是飞不了了。要明天离开温州以后，才能飞无人机了。其实风景还挺不错的，河对过就是机场，这所以说，禁飞区这一块应该是。上面是有一个玻璃哈，不知道漏不漏雨，看这样应该是不漏。今天晚上天阴沉沉的这个样子，今天好像是中雨吧？昨天大雨，明天的话还是中雨，所以说能找到这么好的这种露营地，我也尽量就不走了，要不然，嗯，雨天找不到露营地，你不知道有多少队。又开始下雨啦！这帐篷刚打起来没一会儿。<笑>其实，雨天最高兴的事情就是找到了一个好的露营地，不用挨淋，下就下吧。下雨我也得去把这个水接回来，今天晚上要用的，接这一水袋吧，差不多有个几百米。马路对过就是卫生间，还是挺方便的。离我露营的那个位置也就二百米。哦，可以充电，是不？这么一水袋，今天晚上吃还有用，基本上都够了。我发现一点事情哈，这边呀，一到天黑就这个点儿，每天这个点它都会下，昨天也是，前天也是，今天还是。这是昼夜温差大造成的，还是什么原因？是真准时呀、啊，这个雨水还行，稍微有一点点亮光，有一个灯，但是我需要自己也补一点光。
这是啥蜗牛？怎么爬菜板上来了？哎呀，我去，哇，哇，这么黏，我气死了，太潮湿了，哎呀，洗一下哈，洗一下菜板。这边空气太潮湿了，就这些蜗牛嘛，本身就喜欢这种比较湿润的地方。嗯、今天一包花枝肠过了一天。这里被我吃了好几根，还剩下一根，今天晚上把它炒一炒，炒一炒，下点面。昨天买的那个面还没吃了，本身今天早上打算吃的，今天早上又没煮，所以说留到了今天晚上。你多买两包带着吗？我非买一包也行。这包火腿肠买的时候还不便宜，十多块钱。明天。是不是可以买点米饭？蒸米饭了，好久没蒸了。以前的时候在西北不蒸米饭，是因为水不好弄。在这边水这么充裕，我感觉可以煮点米饭，那个东西也好带，是不？花生油，全部倒里面吧，没了。这瓶花生油是我从家里带过来的，这吃了得个把月了吧？一共带了两瓶，今天是完全吃完了。这个炒菜香啊！我天！这是家里自己压榨的，还有，这是五个鸡蛋，把这五个鸡蛋炒一下，感觉油不是很热。一次性全炒了哈。火腿肠。这五个鸡蛋炒出来也不少呀，啊，感觉比昨天炒的那个菜还要多。烧点水，今天晚上要多烧一点。
，因为今天一天没喝水了，<笑>就吃了一点火腿肠、啊，所以说，照着一锅烧，使劲喝，先把它烧开哈，感觉气不多了。马上就烧完了，还有一瓶，明天的话得找地方去买两瓶了，带着。主要是一直下雨，没有柴，要是不下雨的话，可以捡点干柴去烧柴火也可以，但是下雨就没办法了，还是都要备几罐气罐。面下上，就两块面。我一共买了五块，昨天吃了三块。其实我感觉这个面还是挺好吃的，方便煮，一煮就好。又是煮了一锅呀、啊，哇、哦，好烫，嗯，可以感觉，把这个鸡蛋火腿肠倒到里面，这就是今天的晚餐，鸡蛋火腿面，开吃。味还可以，嗯，真香。